അത് കൊള്ളാം ചായ ചോദിച്ചിട്ട് തരാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നീ എന്താ കുത്തി കുറിക്കുന്നേ അതെ നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു തമാശ ഉണ്ടായില്ലേ ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ഞാനത് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചതാ എന്ത് തമാശ വായിച്ചു നോക്ക് എന്നാ പിന്നെ അത് ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരിയിലേക്ക് എഴുത് ആശേച്ചും ബാലേട്ടനും വായിക്കുമല്ലോ നേരാണല്ലോ ഞാനത് മറന്നു എന്റെ ചായയും മറന്നു ചായ പോയി എടുത്തു കുടിക്കും മനുഷ്യ ഞാനിതേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരിയിലേക്ക് അയക്കട്ടെ ഓക്കെ അതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കൂ വിലാസം ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി സൗണ്ട് പാർക്ക് അക്കാഡമി കാക്കനാട് പി ഒ മെയിൽ ഐ ഡി ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരിടം ഡോട്ട് ഇൻ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിധിയെ പഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ വിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണക്കാരും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ശീലങ്ങളാണ് ഒരളവോളം നമ്മളെ ഓരോരോ വിധിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു ചിന്ത വിതച്ച് നാം പ്രവൃത്തി കൊയ്തെടുക്കുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തി കൊയ്തെടുത്ത് ഒരു ശീലം വിതയ്ക്കുന്നു ഒരു ശീലം വിതച്ചോ ഒരു സ്വഭാവം കൊയ്തെടുക്കുന്നു ഒരു സ്വഭാവം വിതച്ച് ലാസ്റ്റ് വിധിയും കൊയ്തെടുക്കുന്നു ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സഹജ ഭാവങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന വിധം സ്വഭാവ ദൃഢതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക ഹൃദയം കൊണ്ട് വേണം നയിക്കപ്പെടുവാൻ ശേഷമുള്ളവ സ്വയം കാത്തുകൊള്ളും അല്ലാതെ ചുമ്മാ കൈയ്യം കെട്ടിയിരുന്ന് വിധിയെ പഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല മടിയന്മാരാണ് കൂടുതലും വിധി വിധി എന്നും പറഞ്ഞ് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നിനും വയ്യ ശരിക്കു പറഞ്ഞ ചിന്താവിഷ്ടിയായ ശ്യാമളയിലെ ശ്രീനിവാസൻ പരാജയം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തന്നെ പരിശ്രമിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലായ്മ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശ്രമിക്കാനുള്ള മടി എന്നാണ് സോ പരിശ്രമം ചെയ്യുകിൽ എന്തിനെയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വണ്ണം എന്ന ചൊല്ല് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രിയ പ്രോഗ്രാം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററും ദ ഗ്രേറ്റ് ഡാനി ജെയിംസ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ആശലതയും ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയും Rajagiri Center for Tissue and Organ Transplantation defining new dimensions in healthcare delivery comprehensive multidisciplinary care giving life abundantly Rajagiri Center for Tissue and Organ Transplantation Rajagiri Hospital we care we cure Hello Hello sabji ano adello sabja idu hrudayapurvam rajagiriyil ninnum aashalada enikku vanchilengi sound ketta peri aashikkunnu sound ketta pe manasile enikku vayya evide work cheynathu njan ivide aashishida aduthe enne level armament depo aluve nu parayum appo aashishida aduthe rajagiriyida aduthe enniyana aal irikkunnathu okay വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് കുട്ടികള് ഹസ്ബൻഡ് എന്തിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മറ്റേ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെയും പ്ലംബിങ്ങിന്റെയും പിന്നെ ഇൻവെർട്ടർ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെയും വർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വാഴക്കുളം ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്കെ മോള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഡിയിൽ അല്ലേ അതെ അതെ എൻ എ ഡിയിൽ എന്തായിട്ടാണ് ഞാൻ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആശേഷി ശരി മക്കൾ എത്ര പേരാ രണ്ടു പേരുണ്ട് മോനും മോളും മോന് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കായി കേന്ദ്രീയ എൻ എ ഡിയില് ഓക്കെ മോള് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡില് അവിടെ തന്നെ കെവിൽ എൻ എ ഡി ഓക്കെ ഞാന് ആ വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവം ഒന്ന് കേറി നോക്കണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നല്ല കൊറേ മരങ്ങളും നല്ല രസമല്ലേ ആ വഴിയിൽ പോവാൻ നിങ്ങളെ ജീവിതമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അപ്പൊ ഓക്സിജന് കുറവ് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം 
പിന്നെ ഇതായ കൊറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു കോളേജ് ലൈഫ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു കോളേജ് ലൈഫ് തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ടാലേ അറിയാം നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് ഉള്ളില് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര രസമല്ലേ അവിടെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതല്ല നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ചിലപ്പോ ചിലര് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ എന്റെ വരെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പോയി ചില റിട്ടേൺ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും ട്രേഡ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ട്രേഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല എല്ലാവരും ഒരേ സ്റ്റാഫ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മോളെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും പലപ്പോഴും അതായത് ചിലർക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കം ഇളച്ചിരുന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കലായിരിക്കും പണി ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ പോലുള്ളവർ പുറത്ത് എന്ത് ചൂടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെപ്പോഴും സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നല്ല എ സി നല്ല അടിപൊളി റൂമിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ചിലരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്മശാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ രോഗികളെ കണ്ട് 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 എനിക്ക് വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് പ്രകാശ് ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് വല്ല വയറുവേദനയൊക്കെ വന്നാൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സാർ പറയും സാറിന് അറിയാം ഞാൻ ബിസി ആണെന്ന് സാർ ഒരു ഒപ്പിയിലോട്ട് വരും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കാണാ ഫുൾ ചുറ്റിന് രോഗികളായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ദൈവം ഈ സാറിന്റെ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലല്ലോ എപ്പോഴും ഈ രോഗികളിടയിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് കഷ്ടം കേട്ടോന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ രാജഗിരിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പോകുമ്പം നമ്മളൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാരുടെ മുഖത്തും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളും ടെൻഷനുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സബിജ ഭാഗ്യവതിയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചു എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഓരോ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിലാണ് അതെ പക്ഷെ എന്നെ പോലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായാലും എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യിക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു കൃഷ്ണ ഭക്തിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയൂ അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോ രാത്രി കിടക്കുവാനൊക്കെ വൈകിയാലും ഞാൻ പറയും ഭഗവാനെ രാവിലെ എന്നെ വിളിക്കണേ എനിക്ക് ക്ഷണിക്കും എനിക്ക് ക്ഷീണോ ഒന്നും തോന്നരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഭഗവാനെ എക്സാമാണ് രാവിലെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാവിലെ കറക്റ്റ് കിളി കറിയുന്ന പോലെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എണീക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പിന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നെയൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുവേ ഞാൻ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പോവാനുള്ള സമയമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരോട് പറയാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വട്ടാന്ന് പറയും എല്ലാരും അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പറ എനിക്ക് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ പാട്ട് വെച്ചേരാം പിന്നെ ബാലേട്ടനോട് അന്വേഷണം പറയണം ബാലേട്ടൻ ഡാനി എല്ലാരടുത്തും അന്വേഷണം പറയാം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയുർവേദ വിഭാഗം പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിനായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സയിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം ക്ഷേമം തുടങ്ങി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പല രീതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് രാജകീയ പരിചരണം നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തെന്ത് വിശേഷം ഒന്നുമില്ല എന്ത് എന്ത് വിശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോയി വരുന്ന എല്ലാ ദിവസം കാണുന്ന ഈ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടെന്നാ പറയേണ്ടത് ഓടുന്നു ശരി ആദ്യത്തെ കത്ത് വായിക്കാം ഹലോ ആശാലത ആശ തല എന്നാ
നിലം തൊടാറായി എന്തു ചെയ്യാം ഒരു ഭൂലോക ചക്ക കൊതിച്ചിയായ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചു അടുത്ത വീട്ടിൽ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ച് ഒരു മാവിന്റെ ഏരമെടുത്ത് ചാരി പൊക്കി വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതി ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി പണി തുടങ്ങി കമ്പൊന്നും ഞാൻ എടുക്കൂല പുത്രന്റെ എന്നത്തെയും പോലെയുള്ള എതിർപ്പാണ് ഈ കേട്ടത് ഞാൻ പോയി കമ്പ് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവനും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് സഹായിച്ചു ചാഞ്ഞു വന്ന കമ്പിനും നല്ല ഭാരം പൊക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്തായാലും ഈ പണി ചെയ്തേ പറ്റൂ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ചെയ്യുന്ന പണിക്കിടയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പാവം ബാലേട്ടൻ എല്ലാം സത്യസന്ധമായി ചെയ്താലും നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായി ആശയിച്ച് മാറി എന്ന് ബാലേട്ടൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആശയിച്ച് പാവാണ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹലോ കേറിയത് എന്തിനാ എനിക്ക് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ കൊച്ചെ എനിക്ക് വയ്യ നമുക്ക് ആരേലും വിളിക്കാം മോൻ സമ്മതിക്കണില്ല അങ്ങനെ പണി പൂർത്തിയാക്കി നമ്മുടെ മോഹൻലാലിന്റെ ദേവാസുരം സിനിമയിൽ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠം പറയും പോലെ നീ എന്താടാ നന്നാവത്തെ മുണ്ടയ്ക്കൽ ശേഖര ഡയലോഗ് ഞാൻ പലപ്പോഴായി മകനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രോമസോമിന്റെ കണക്കാവും ഉത്തരം എന്തായാലും വൈകുന്നേരത്തോടെ പണിയേറ്റു എനിക്ക് വലത്തെ അതെ ക്രോമസോമിന്റെ എനിക്ക് വലത്തെ കൈ ഭിത്തിവേദനയാണെന്നോ എനിക്ക് വലത്തെ കൈബിത്തി കൈബിത്തി പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേദനയായി അല്പം മുറിവെണ്ണ ചേർത്ത് തിരുമിച്ചു പിറ്റേന്ന് അത് നേരെ താഴെ പുറകിൽ നട്ടലിനോട് ചേർന്ന് നീർക്കെട്ടായി അല്പം കുഴമ്പ് ചേർത്ത് അവിടെയും തടവാൻ ഞാൻ നോക്കി ഓ മൈ ജീസസ് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ന് അലറിപ്പോയി അത്രയും വേദനയായിരുന്നു തടവും നിർത്തി ഞാൻ സത്യത്തിൽ കണ്ണുനീർ വാർത്തു നടക്കാൻ പറ്റണില്ല ഏന്തി കാലു വലിച്ചും നടക്കാൻ പറ്റുന്നു വേദന കുറയും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കാലിലാക്കി ഈ കുഴമ്പ് തേപ്പ് എന്നിട്ടും കുറഞ്ഞില്ല ഒരാഴ്ച കാത്തു നവംബർ നാലിന് വെള്ളിയാഴ്ച പോത്താനിക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഓർത്തോയെ അതായത് എല്ല് വിദഗ്ധനെ കാണാൻ പോയി ഉച്ച വരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് വേദനയുടെ രൂപം പറഞ്ഞു നട്ടലിന്റെ എക്സറേ പറഞ്ഞു വേദനയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എഴുതി ആദ്യം എക്സറേ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഡോക്ടർ എക്സറേ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം അതൊരു പഴയ ആശുപത്രിയായിരുന്നു എന്റെ കാല് നേരെ വയ്ക്കാനും ചുരുണ്ടാനും അതായത് ഊച്ചി വയ്ക്കുക ഒന്നും വയ്യ ആ എക്സറേ മുറിയിൽ വേദനയോടെ ഞാൻ കരഞ്ഞു ഐ കാൻ മൈ ജീസസ് എന്ന് ഞാൻ പൊട്ടി നിലവിളിച്ചു വേദനയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് തന്നു നട്ടല് പ്രായമാകുന്നതിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അശേച്ചി നോട്ട് ദ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വേദന മാറി ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടാനില്ല കത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തെ മരുന്ന് വേദന കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല ഇടതുകാലിന് ഒരു സഹകരണവും ഇല്ല കിടക്കാൻ വയ്യ ഇരിക്കാൻ വയ്യ നടക്കാൻ ഏന്തി ഏന്തി രാത്രിയിൽ കാല് വലത് വശത്തേക്ക് കാലിന്റെ മീതെ വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കും പിന്നെ എന്റെ ഈശോയെ എന്റെ കർത്താവെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ നേരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതായാലും നട്ടല് തുടയല്ലുമായി ചേരുന്നിടം ഒരു കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാം വേദന മാറും ഇല്ലേൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതും പൂർത്തിയാക്കി ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാനും കാല് ശരിക്ക് നീട്ടിവെക്കാനും ഞാനൊരു മറ്റൊരു പ്രസവാർഡിലെ സ്ഥിതി പോലെയായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വേദന മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന ഇത്തരം വേദനകൾ അനുഭവിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാകും അങ്ങനെ വേദന അനുഭവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റാണി ജേക്കബ് ഈ കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന് റെക്കോർഡിങ്ങിന് വന്നപ്പോ റാണി ഒരാള് പറഞ്ഞു താനി നിനക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടോ ഡാനി പറഞ്ഞില്ല ആ ചേച്ചി നിങ്ങക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കില്ല എനിക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡാനി സമാധാനിപ്പിച്ചു ചൂടല്ലേ വാലേട്ടാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു സമാധാനം എന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയുന്നു ആ ചേച്ചി നോട്ട് ദ പോയിന്റ് വാലേട്ടാ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാല് നൂറായിരം ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാകാം ഇപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ആശയിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കണ്ട ഏതായാലും ഒരു അറിവും തിര
ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ചേച്ചി അച്ഛന് പൈൻസിന്റെ അസുഖം കൂടിയിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയില്ല ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ അത്യാധുനിക ലേസർ ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഇനി എന്തിനു പൈൽസിനെ പേടിക്കണം പൈൽസ് ഫിഷർ പൈലനൈഡൽ സൈനസ് ഫിസ്തുല എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ലഭിക്കുമല്ലോ അതെ ലേസർ ചികിത്സയിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയാ സങ്കീർണതകളില്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ അടുത്ത കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഗംഗാധരൻ ഓക്കെ പി ഗംഗാധരൻ പറയൂ ഗംഗാധരൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇഷ്ടം പോലെ പോക്കറ്റ് മണികൾ ലഭിക്കാത്ത ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിവില്ലാതെയും ഇരുന്ന ഒരു ബാല്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ബാല്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഉത്സവത്തിനോ പെരുന്നാളിനോ ഒരു പൊട്ടാസ് പടക്കം നാവിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് പി പി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ പി പി അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിൽ വെച്ച് ഊതുന്ന പച്ച കളറും ചുവന്ന കളറും ഒക്കെയുള്ള വലിയ പി പി ബോറടിപ്പിക്കുന്ന കണക്ക് പിരീഡിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് പിരീഡിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ആര് കാണാതെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആത്മസുഹൃത്തുമായി പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കാൻ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച അഞ്ച് പൈസയുടെ മിഠായി സ്കൂൾ പഠിക്കലിലെ കോലൈസ് നുരഞ്ഞു കയറുന്ന ഉപ്പ് സോഡ വിഷുവിന് പടക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് ബാല്യമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കാൻ അന്നത്തെ ബാല്യത്തെ സഹായിച്ച രണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട് കശുവണ്ടിയും റബ്ബർ കായും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിൽ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നിറമുള്ള പഴുത്ത് വീണതോ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയതോ ആയ കശുമാങ്ങയിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് ട്രൗസറിന്റെ പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കും വീട്ടിലെത്തി അരിയോ പച്ചക്കറിയോ വാങ്ങി പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന പേപ്പർ കൂടിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റബ്ബർ കായും വേനലായാൽ ഠോഠോ എന്ന് തുരുതുരാ പൊട്ടി വീഴുന്ന റബ്ബർ കായകളും പെറുക്കി കൂട്ടിവെക്കും കശുവണ്ടിയും റബ്ബർ കായും ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങാടിയിലെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അന്ന് മിക്ക കടകളിലും ഇതെടുക്കുമായിരുന്നു കിലോയ്ക്ക് അഞ്ചു രൂപ കിട്ടും ഈ രൂപ നിധി പോലെ മൺകുടുക്കയിൽ നിക്ഷേപിക്കും ആ ചെറു നിക്ഷേപമായിരുന്നു ഉത്സവങ്ങൾക്കും പെരുന്നാളിനും വിഷുവിനും ഓണത്തിനുമെല്ലാം പഴയ ബാല്യത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സാധിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ഈ ചെറു സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു റബ്ബർ കായും കശുവണ്ടിയും കച്ചവടക്കാർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പഴയ ബാല്യകാലത്ത് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച കശുവണ്ടിയും റബ്ബർ കായും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അന്യമാണ് എന്തിന് ഇത് എഴുതുന്ന എനിക്ക് പോലും എന്റെ ബാല്യത്തിൽ ഏറെ പെറുക്കി കൂട്ടിയ കശുവണ്ടിയും റബ്ബർ കായയും ഇന്ന് അന്യമാണ് കാലം എത്ര വേഗമാണ് മാറിയതല്ലേ ഗംഗാധരട്ട ഈ കത്ത് വായിച്ചപ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഓർമ്മക്കാലാണ് മനസ്സിന്റെ മുമ്പിലൂടെ പോയത് അശ്ചി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനായി നിലനിർത്തിയതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വവ്വാലിനാണ് അതായത് സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും കശുവണ്ടി ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോലീസുകാരനും സത്യസന്ധത അളക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരാണ് അതായത് സാധാരണ ഗ്രോസറി കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ആണ് അന്ന് ഈ കശുവണ്ടി അടക്കയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ചില്ലറ ചില്ലറ പിന്നെ അത് അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂട്ടി പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ പുരോഗമനമില്ല അപ്പൊ പേടിക അലോ ഗ്രോസറി ചേച്ചി പേടിക കേട്ടാ അപ്പൊ ആ പേടികയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ പോകും അപ്പൊ നമ്മള് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ രണ്ട് ട്രൗസർ നിറയെ കശുവണ്ടി ഉണ്ടാവും ഈ കശുവണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ കടക്കാരന്റെ ചോദ്യം നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് കശുവണ്ടി ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ പറയാ കിട്ടി എന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം കിട്ടിയ സ്ഥലം പറയാതെ ഇത് വാങ്ങിക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ മാവുണ്ടല്ലോ ആ മാവിന്റെ മുകളിലേക്ക് രാത്രി വവ്വാല് വരും അപ്പൊ വവ്വാല് വരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഈ കശുമാവിങ്ങും പറക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിറയെ കശുവണ്ടിയാണ് താഴെ വീഴുന്നത് അത് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ വവ്വാലും കളിയല്ല ഇന്നത്തെ തന്നാ മതി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാല് അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇതൊരു ഹോബി ആയിരുന്നു ഇന്നിപ
സ്കൂൾ വെക്കേഷന് ഒരു അമോൽ മിൽക്കിന്റെ ടീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നിറച്ച് കടല അത് രണ്ട് കടല ഒന്നിച്ചുള്ള ആ കടല ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കും എന്നിട്ട് അച്ഛനും മക്കളൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് കുട്ടീനെ എറിയും അപ്പൊ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കറിയും അപ്പൊ അയാൾ വിചാരിക്കും കുട്ടിക്ക് കടല വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ കടല വിറ്റ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് ബാലേട്ടനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോടും പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ലോ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭിച്ച് നല്ല ചികിത്സകരുടെ പരിചരണവും കിട്ടി നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് അരോഗ ദൃഢഗാത്ര അതെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രാജകീയ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു അരോഗ ദൃഢഗാത്രയുടെ അഴകുറ്റ സമൂഹം കരുത്തുറ്റ സമൂഹം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ രാജകീയ പരിചരണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ബാലേട്ട അന്ന് കുട്ടികള് ചെറിയ ഒരു ഓലപ്പന്തലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഈ മാങ്ങയും പുളിയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കടയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ കാശുണ്ടാക്കുമായിരുന്നോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താറിയോ നമ്മളെ വീട്ടില് തേങ്ങ പറിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ തേങ്ങ അതിൽ നിന്ന് കട്ടിട്ട് വെക്കും എവിടെങ്കിലും അതാണ് നമ്മളാകെ ഒരു ചെറിയ കശുവണ്ടി കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങള് കസിൻസ് എല്ലാരും വല്യച്ഛൻ അറിയാണ്ട് തേങ്ങ ഓരോരോ തെങ്ങിന്റെ തടത്തിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് എല്ലാരും കൂടെ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് തേങ്ങ വേറൊരാൾക്ക് ആറ് തേങ്ങ കൈകൊള്ളാൻ കാര്യക്കാരൻ എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് മോഷണാണല്ലോ ഇത് പോലീസ് കേസ് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപകടം എന്നറിയോ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ഇപ്പൊ വേണം കേസെടുക്കാൻ ഒന്നല്ലല്ലോ അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ഒക്കെയാണ് കാരണം വലിക്കുന്ന തേങ്ങയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിടുന്നത് നമ്മളെ പിള്ളേരാ എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തര് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് പൈസയൊക്കെ റെഡിയാക്കി അന്ന് ബണ്ണാരുണ്ടല്ലോ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എന്ന് ടൈലിടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും കടക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നിട്ട് അഞ്ചോ പത്തും തേങ്ങ വിറ്റിട്ട് മോഷ്ടിച്ചാണ് പറയുന്നത് നീ ചെയ്തത് മോഷണം ഞാൻ ചെയ്തത് നോ മോഷണം ഞാൻ എന്റെ വല്യച്ഛന്റെ അടുത്തത് അല്ലാതെ വവ്വാലിനെ ഒന്നും ഞാൻ കൂട്ടു പിടിച്ചിട്ടില്ല തേങ്ങ വവ്വാലിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി ഈ ബോറടിയും ഈ വലിപ്പൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വീണ്ടും നാളെ എത്താം അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി നമസ്കാരം ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ